स्टूडेंट टूडे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ एस की पावर फोर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट जीरो टू ए सो हेयर फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल वी यूज बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन हेयर वी यूज सो दिस इज इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट जीरो टू ए ऑफ एक्स टू दावर फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स नाउ वी पुट हेयर वी पुट हेयर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा बिकॉज वेन वी पुट हेयर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा वी गेट हेयर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वी गेट कॉमन ए स्क्वायर सो इन ब्रैकेट वी गेट हेयर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा so in this square root we get a square cos square theta so when we take a square root so this is a cos theta so for removing this square root sign you put here x is equal to a sin theta now we differentiate this with respect to theta so we get here a is constant and differentiation of sin theta with respect to theta this is equal to cos theta so we write here dx is equal to a cos theta d theta now we find here limit according to theta so when we take lower limit x equal to 0 and x is here a sin theta which is equal to 0 so a not equal to 0 gives sin theta is equal to 0 and sin theta is equal to 0 when theta is 0 so we get theta is equal to 0 so corresponding lower limit x equal to 0 we get here theta is equal to 0 aap dekh sakte hain यहाँ पर x की वैल्यू हम जब लोअर लिमिट जीरो लेंगे और x इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो ए जीरो के इक्वल नहीं होगा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा और जीरो वैल्यू साइन जीरो की होती है यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो है नाउ वेन वी टेक हेयर x इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज ए एंड ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए हेयर सो वी टेक हेयर ए इन द लेफ्ट हैंड साइड सो ए इज द कॉमन सो साइन थीटा माइनस वन Is equal to zero, so we take a not equal to zero, so we get here sine theta minus one equal to zero. So this is can be written as sine theta is equal to one, and we know that one is the value of sine pi by two, so we get here theta is equal to pi by two. So corresponding the lower limit x equal to, upper limit x equal to a, we get here theta is equal to pi by two. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट a है, so x equal to a हो गया. और x की वैल्यू a साइन थीटा सब की ट्यूब की गई है तो x a साइन थीटा इक्वल टू ए होगा आप चाहे तो a राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी और वन वैल्यू साइन पाई बाई टू की होती है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा नाउ वी पुट हेयर वैल्यू ऑफ एक्स एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सो वी गेट हेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट जीरो टू पाई बाई टू Because corresponding lower limit x equal to zero, we get theta is equal to zero, and corresponding x equal to a, we get theta is equal to pi by two, and x is a sine theta, so we put here a to the power four sine to the power four theta, and under root a square minus x is here a sine theta, so this is a square sine square theta, and dx is here we can see. A cos theta d theta, so we put here a cos theta multiplied by d theta. Now we can see here in this integral, this a square from the square root sine, this a square is common here, so a to the power four sine to the power four theta, and here when we take a square common, this will be one minus sine square theta, and this is a cos theta d. Theta. Now we know that one minus sine square theta. This is equal to cos square theta. So this can be written as integral between the limit zero to pi by two a to the power four sine to the power four theta. Here we write a square cos square theta multiplied by a cos theta d theta. Now when we take square root of a square, we get a, and square root of cos square theta, we get cos theta. So this will be integration. Between the limit zero to pi by two, a to the power four sine to the power four theta. This is a cos theta and this is a cos theta and d theta. 
Now we multiply this a to the power 4 multiplied by a multiplied by a here the power is 1 here the power is 1 so this power will be at so this is a to the power 4 plus 1 5 plus 1 6 so this a to the power 6 is common so it will be outside the integral sign so integral between the limit 0 to pi by 2 here this is sine to the power 4 theta and this cos theta multiplied by cos theta we get cos square theta d theta. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इंटीग्रल में लोअर लिमिट x इक्वल टू जीरो के कोरस्पोंडिंग थीटा इक्वल टू जीरो रखा गया है और अपर लिमिट x इक्वल टू ए के कोरस्पोंडिंग थीटा इक्वल टू पाई बाय टू रखा गया है s के प्लेस पे a sin थीटा रखा है तो इसकी पावर फोर होगी तो a टू पावर फोर sin टू पावर फोर थीटा हो गया s के प्लेस पे a sin थीटा सब्सटिट्यूट करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर टाइम्स का थीटा हो जाएगा और ds के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा रख दिया गया अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 minus sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 minus sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a cos थीटा आएगा अब यहां पर a की पावर 4 है दिस इज a पावर 1 दिस इज a टू द पावर 1 सो ए पावर विल बी एड so 4 plus 1 plus 1, this is 6. So a to the power 6 outside the integral sign. Here sine to the power 4 theta and this cos theta multiplied by cos theta we get cos square theta here. Now we use the formula uh, uh, which we know already. Here we know that integral between the limit 0 to pi by 2 sine to the power p theta cos to the power q theta d theta. This is equal to here. We know that gamma p plus 1 by 2 gamma q plus 1 by 2 divided by 2 gamma p plus q plus 2 by 2. So this is the formula for the integration of sin to the power p multiplied by cos to the power 2 theta is equal to gamma p plus 1 by 2 multiplied by gamma q plus 1 by 2 divided by 2 gamma p plus q plus 2 by 2. Now we use here this formula, we compare here so p is equal to 4 here and q is equal to 2 so use this formula here we can write this a to the power 6 gamma 4 plus 1 by 2 gamma 2 plus 1 by 2 upon 2 gamma 4 plus 2 plus 2 by 2 so we can see here this 4 plus 1 by 2 this is 5 by 2 so we write here a to the power 6 gamma 5 by 2 gamma 3 by 2 divided by 2 here we can write 4 plus 2 this is 6 6 plus 2 8 8 divided by 2 this is 4 and gamma 5 by 2 can be written as here gamma 5 by 2 can be written as here this is a to the power 6 gamma 5 by 2 can be written as 1 plus 3 by 2 and here gamma 3 by 2 can be written as 1 plus 1 by 2 because 1 plus 1 by 2 this is equal to 3 by 2 and 1 plus 3 by 2 this is equal to 5 by 2 and we know that gamma 4 this is equal to factorial 3 because we know that gamma n is equal to factorial n minus 1 here we use this formula so this is 2 times factorial 4 minus 1 so i is equal to here a to the power 6 and multiplied with this gamma n plus 1 we know that gamma n plus 1 is equal to n gamma n so in place of n here we can see this is 3 by 2 so we write here 3 by 2 multiplied by gamma 3 by 2 and here we write 1 by 2 gamma 1 by 2 divide by 2 and this is 4 minus 1 this is factorial 3 and factorial 3 this is equal to 6 so we write here 6 so we can see here this 3 cancel by 2 so here is 3 to the 6 and this 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 to the 4 to the 8 here and this 2 multiplied by this is 16 so we can write here 8 to the power 6 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 here and this gamma 3 by 2 can be written as 1 plus 1 by 2 and here gamma 1 by 2 now apply this formula again gamma n plus 1 is equal to n gamma n so in place of n we write here 1 by 2 so this is a to the power 6 divided by 16 and this is 1 by 2 gamma 1 by 2 gamma 1 by 2 so this 16 multiplied by 2 this is 32 so a to the power 6 divided by 32 and we know that gamma 
1 by 2 this is equal to root pi and this is equal to root pi so root pi multiplied by root pi so we get here pi so this is the answer of the given integral here we use beta and gamma function properties and evaluate this integral आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन पार्ट फोर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है इसमें p के प्लेस पे 4 है और q के प्लेस पे 2 है इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो गामा 4 प्लस वन बाई टू होगा गामा 2 प्लस वन बाई टू एंड डिवाइड बाई 2 गामा 4 प्लस टू प्लस टू बाई टू फोर प्लस वन दिस इज फाइव तो गामा फाइव बाई हो गया टू प्लस वन दिस इज थ्री तो गामा थ्री बाई हो गया फोर प्लस टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट डिवाइड बाई टू दिस इज गामा फोर अब गामा फाइव बाई टू को हम वन प्लस थ्री बाई टू लिख सकते हैं गामा थ्री बाई टू को वन प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं और गामा फोर को फैक्टर फोर माइनस वन लिखेंगे क्योंकि गामा एन इज इक्वल टू फैक्टर एन माइनस वन होता है तो इसको फैक्टर फोर माइनस वन लिखेंगे अब गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन होता है सो गामा वन प्लस थ्री बाई टू को थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू लिखेंगे और गामा वन प्लस वन बाई टू को वन बाई टू गामा वन बाई टू लिखेंगे फैक्टर फोर माइनस वन यानी फैक्टर थ्री हो गया फैक्टर थ्री की वैल्यू सिक्स होती है अब ये सिक्स थ्री से कैंसिल होगा थ्री टू या सिक्स हो जाएगा तो टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू सो दिस इज सिक्सटीन हो जाएगा तो एट इज पॉट सिक्स बाई सिक्सटीन हो गया एंड गामा थ्री बाई टू को फिर ब्रेक करके वन प्लस वन बाई टू लिखेंगे और गामा वन बाई टू अब इसमें फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन तो एन के प्लेस पे वन बाई टू है तो उसको लिखेंगे वन बाई टू गामा वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई गामा वन बाई टू एंड वी नो दैट गामा वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई गामा वन बाई टू सो दिस इज रूट पाई एंड दिस इज रूट पाई सो वी गेट एट पाई है एंड एट इज पॉट सिक्स एंड सिक्सटीन टू जा थर्टी टू गया सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवेन दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवेन इंटीग्रल हेयर हेयर वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन इवेल्युएट दिस इंटीग्रल सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करें Thank you.